Liebe MUC-Community, ich möchte euch ganz herzlich zur MUC 2020, dieser speziellen MUC, begrüßen. Ich grüße die Praktiker von der German Jupa, die Wissenschaftler, die vor allem den MCI-Teil des Programms mit ihren Beiträgen füllen. Und ich wünsche mir, dass wir uns auch in diesem Jahr als eine Einheit verstehen. Aus den Doktoranden, die in diesem Jahr MCI-Beiträge präsentieren, werden in einigen Jahren Praktiker, die bei der Jupa arbeiten, bei den Mitgliedsfirmen, ihre frischen Ideen da einbringen und zugleich die Constraints der Praxis kennenlernen und wie man damit umgeht. Insofern ist das JUPA-Programm auch für Doktoranden interessant. Für Hochschullehrer, die ja nicht nur Doktoranden ausbilden, sondern eben auch Praktiker, ist sicher auch das gesamte Programm einschließlich der JUPA-Workshops und Tutorials nützlich. Für mich persönlich war es oft hilfreich, um meine eigenen Lehrveranstaltungen praxisnah zu aktualisieren. Die MUC 2020, das haben wir im Januar entschieden, hat das Motto digitaler Wandel im Fluss der Zeit. Es sollte eine Anspielung sein, ein bisschen zweideutig eine Anspielung auf den Fluss, an dem wir ja schon in Dresden und Magdeburg gewesen sind. Dass das Motto derart aktuell werden würde und wir einen starken digitalen Wandel erleben würden, war da noch nicht abzusehen. Einiges, was eine Tagung ausmacht, ist schon lange digital. Das Konferenzmanagementsystem, die Erstellung der Tagungsbände, die gesamte Kommunikation zwischen Reviewern, ähm, den Autoren und den Organisatoren, und auch die MUC 2019 ist ja schon in einer Serie von Videokonferenzen vorbereitet worden. Und dennoch ist es natürlich etwas ganz anderes, wenn die Tagung selbst virtuell stattfindet. Viele Planungen bezüglich der lokalen Organisation, Unterbringung der Teilnehmer waren von einem Tag auf den anderen völlig irrelevant. Und dagegen Fragen von Videokonferenzsystemen, Streaming und Kommunikation von höchster Bedeutung. Ich will einige Bemerkungen zum Ablauf machen. Unser Ziel war es, möglichst das gesamte Spektrum an Beiträgen auch auf der virtuellen Konferenz zu diskutieren. Das war besonders schwierig. Darüber haben wir länger nachgedacht bei Demos und bei Postern. Ähm, die Short Paper, die sonst als Poster präsentiert worden wären, die werden als kurze Vorträge präsentiert. Poster in diesem Sinne gibt es also nicht. Und die Demos werden ebenfalls als Vorträge diskutiert werden. Das heißt, wir werden morgen und heute jeweils eine Demo-Session haben. Wir haben die Autoren gebeten, ihre Videos, ihre Vorträge sozusagen vorher aufzuzeichnen, dass wir die in den entsprechenden Sessions dann abspielen. Die Autoren werden wie üblich vorgestellt von einem Session-Chair. Ähm, danach können Fragen gestellt werden, so wie das üblich wäre. Aber der Vortrag als solches, der ist quasi schon vorbereitet. Für die Fragen der Zuhörer ist die Chat-Funktion von YouTube gedacht. Die Paper-Sessions werden live auf YouTube gestreamt werden, so wie auch diese Eröffnungssession. Wir bitten die Referenten, dass sie sich ähm, auch noch für eine Diskussion nach ihrem Vortrag in der Pause zur Verfügung stellen. Dafür ist Discord gedacht. Ja, so wie man bei einer realen Konferenz mit einem Redner ja auch in enger Runde vielleicht allein eine Frage klären könnte, die man aus Zeitgründen vielleicht vorher gar nicht stellen konnte oder auch nicht stellen wollte vor großem Publikum. Das soll also ermöglicht werden. Die Vorträge selbst sind deutlich kürzer, als das bei Präsenzveranstaltungen der Fall wäre. Dadurch ist das Programm an Fullpapern, Shortpapern, Invited Papern, das haben wir übernommen vom letzten Jahr, und Demo-Papern jeweils auf den Nachmittag konzentriert. Unsere Überlegung war dabei, dass wohl nur die wenigsten mehrere Tage hintereinander von früh bis spät Videos betrachten werden. Wir waren sehr gespannt auf die Teilnehmerzahlen bei diesem neuen virtuellen Format und das ist auch die einzige Zahl, die ich nennen möchte. Wir freuen uns über 774 angemeldete Teilnehmer. Ich stehe hier stellvertretend für ein großes überregionales ähm, Team, möchte mich bei diesem gesamten Team herzlich bedanken für die intensive, engagierte und freundschaftliche Zusammenarbeit. Auch eine digitale Veranstaltung ist mit Kosten verbunden. Insofern sind wir froh, dass uns mehrere Sponsoren unterstützen, obwohl wir ihnen nicht die üblichen Möglichkeiten zur Präsentation wie bei einer Präsenzveranstaltung geben können. UCD Plus ist unser Champion-Sponsor, Centigrade, De Greuter, Usability.de, UID und iSquare unsere weiteren Sponsoren. Und unsere Unterstützer sind UXQB, Artop, das Spiegelinstitut, Using sowie die lokalen Firmen 3DQR, Drum Projection und technische Visualistik. Ihnen einen herzlichen Dank. Die MUC wird gemeinsam von der Gesellschaft für Informatik und der German Jupa organisiert. Ich übergebe damit das Wort an den langjährigen Sprecher des Fachbereichs Mensch-Computer-Interaktion in der Gesellschaft für Informatik, Professor Michael Koch. 
Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zur MUC 2020. Ich habe im Vorfeld mal kurz nachgeschaut und die MUC 2020 ist, die, ist tatsächlich die 20. MUC, äh, nachdem die erste 2001 stattgefunden hat. Wir haben also ein Jubiläum zu feiern. Es taucht nirgends auf der Website oder den äh, Slides auf, äh, weil es uns noch gar nicht so richtig aufgefallen ist. Es ist außerdem die 18. MUC, die wir zusammen mit der German UPA machen, die German UPA, also ihren Usability Professionals Teil. Also hier gehen wir auch schon mit großen Schritten auf das nächste Jubiläum zu. Es freut mich, dass diese MOOC ähnlich groß ist wie die anderen MOOCs, auch wenn vieles ganz anders ist. An dieser Stelle möchte ich auch anders als sonst nicht erst am Ende der MOOC den Organisatoren danken, sondern am Anfang, denn Bernhard Prime Christian Hansen, Andreas Nürnberger und das Team von der German UPA haben wirklich Großartiges geleistet. Normalerweise äh, gebe ich den Organisatoren ja immer unser 100-plus-seitiges Konferenzhandbuch mit und sage, da steht alles drin, ihr braucht euch also überhaupt keine Gedanken machen. Dieses Jahr war alles anders. Also es gab im Konferenzhandbuch noch kein Kapitel zu, wie mache ich die MOOC virtuell. Wir werden das äh, Kapitel ergänzen und hoffentlich nie wieder Brauchen. Aber dazu sage ich dann am Ende der MOOC vielleicht noch was, wie es hoffentlich weitergeht. Ich freue mich, dass wir alle hier sind, dass das Team eine so schöne MOOC auf die Beine gestellt hat und möchte im Namen des Fachbereichs und der ganzen Gesellschaft für Informatik allen, die das möglich gemacht haben, danken. Und ich freue mich auf drei schöne Tage mit vielen Anregungen und hoffentlich auch ein bisschen Chat neben den organisierten Vorträgen, aber da bietet Discord ja einige schöne Möglichkeiten. Ich versuche mich auch in einen der Räume immer aufzuhalten. Also sprechen Sie mich an. Lassen Sie uns die MUC auch eine interaktive MUC werden. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Michael. Ich hatte es schon gesagt, die MUC ist etwas, was gemeinsam gemacht wird von dem Fachbereich MCI in der GI und der German UPA. Ich würde den Präsidenten der German UPA, Andreas Lehmann, um ein Grußwort bitten. Gut, ja, auch von mir bzw. der German UPA auch im Namen des ganzen Vorstands herzlich willkommen zu dieser wirklich besonderen Konferenz, als wir letztes Jahr uns an den Hamburg getroffen haben und vor oder nach ähm, Vorträgen, Workshops oder auch dann beim Afterwork äh, oder auf der Konferenz-Event hier noch zusammensaßen, hat sich, glaube ich, keiner vorstellen können, dass diese Mensch und Computer so anders werden wird. Genauso wie es natürlich die Firmen draußen ähm, ebenso überrascht hat und hier viele, viele, viele Änderungen aufgetreten sind und durchgezogen werden mussten. Ähm, mein Video ist noch nicht an. Oh, Entschuldigung. Danke. Hier, jetzt. Okay, jetzt sieht man mich. Aber gehört hat man mich? Nicht, dass ich nochmal gewonnen habe. Okay, gab auch noch nichts Spannendes zu sehen. <lacht> ähm, Genau, ah, das haben wir mal am Bildschirm. Gut, wieder starten da. Alles klar. Ähm, ja, auch die Firma hat es überrascht. Ähm, die Konferenz natürlich auch. Und im Praktika-Track, muss ich sagen, ähm, der Holger Fischer mit seinem Team hat hier ein spannendes, spannende Formate auf die Beine gestellt. Zum einen bewährtes in rein digitale Form übertragen, auf der anderen Seite neue Dinge gebracht, denn Eins ist klar, das hat, zeigt ja auch sowas wie das auf der Konferenz Bier, ähm, das Networking ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und seitens der UPA ähm, kaum gibt es also einiges an, an spannenden Themen, die gekommen sind. Wir haben ähm, Workshops, Tutorials, bin ich hier so weit, aber heute das jetzt schon parallel laufende Barcamp, das digital durchgezogen wird. Ähm, mit Workshops, Tutorials der Arbeitskreise sind bewährte Formate ins Digitale übertragen worden. Wir haben, und das freut mich jetzt auch ganz, ganz besonders, ähm, als Mitglied des usability test dessen orga teams in Nürnberg, dass wir mit dem usability test dessen eine, eine Kooperation haben, um auch im Rahmen der Mensch und Computer hier ein digitales remote usability test essen durchzuziehen. Dann natürlich, wie jedes Jahr, die CPUX-Zertifizierung. 
ähm, die auch in der, einer Remote-Version durchgezogen wird. Wir haben auch gute alte Tradition seitens der German UPA eine Keynote von Andy Bud. Die UX-Challenge, die letzten Donnerstag mit dem Pre-Conference-Event schon ähm, begonnen und eröffnet wurde. Dann natürlich ganz groß das Thema Networking mit Meet a Stranger, Lean Coffee und Mentoring-Programm. Das German UPA Dinner. Dann ein Home-Tasting für Käse, für Schokolade und für Salz, um hier einfach auch die Leute zusammenzubringen und neben den fachlichen Dingen auch die Möglichkeit zu schaffen, sich anders auszutauschen. Und in diesem Sinne freue ich mich auch auf eine spannende Konferenz, eine tolle, ähm, äh, tolle Formate, die kommen werden. Und ich bin mir sicher, diese Konferenz wird hoffentlich einmalig sein. Aber die Konferenzen, die nachfolgen werden, werden mit Sicherheit nicht so sein, wie sie in der Vergangenheit waren. Und ich freue mich darauf, dass wir hier das Präsenzformat und digitale Remote-Formate unter einen Hut bringen. Und für die nächsten drei Tage habe ich das Bild von der Challenge nochmal gesehen, weil die Konferenz ist ein Challenge, eine große Challenge und ich freue mich drauf. Let's rock. Danke. Ja, danke, Andreas. Als nächstes... Ähm Erwarten wir zwei Videobotschaften. Hätten wir eine normale Tagung gehabt, dann wäre der Minister Professor Billingmann zur Eröffnung gekommen und auch unser Rektor ähm, Professor Strackeljan. Beide haben uns eine Videobotschaft ähm, vorbereitet. Herr Billingmann selbst ist Hochschullehrer, lange Rektor der Universität im Harz gewesen. Ja, und er hat uns ein Grußwort vorbereitet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, die Tagung Mensch und Computer hat schon eine richtige Tradition. Und dass sie dieses Jahr nun stattfindet, ganz digital, ist Corona geschuldet. Aber das passt doch gut zueinander. Pandemiebedingt müssen wir auf das Analoge verzichten und wenden uns dem Konferenzmotto digitaler Wandel im Fluss der Zeit auch digital zu. Das, meine Damen und Herren, halte ich für eine sehr vernünftige Idee und insoweit verspricht die Tagung auch reichen Ertrag. Denn Sie wollen unter verschiedenen Aspekten die Interaktion von Mensch und Computer betrachten, in Workshops, in Foren und dabei wird es auch um den digitalen Wandel gehen. Dieser digitale Wandel, in dem wir uns ja eigentlich immer noch befinden und der immense Entwicklungschancen bietet. Allerdings hängt die Entwicklung ganz entscheidend davon ab, dass die Akzeptanz hoch bleibt, dass die Menschen diese digitalen Fortschritte auch tatsächlich als Gewinn für sich selber betrachten. Und dieser wichtige Schlüssel zur Gestaltung des digitalen Wandels, der liegt in der Wissenschaft. Sie muss versuchen, Wege aufzuzeigen, wie Digitalisierung nicht nur in Fachforen, nicht nur in der Wissenschaft, sondern eben auch bei den Menschen ankommt. Für uns bedeutet dies als Politik, dass wir dem Land Sachsen-Anhalt eine digitale Agenda gegeben haben, einen Ablaufplan, wie wir uns die Digitalisierung hier in Sachsen-Anhalt vorstellen. Mit unserer digitalen Agenda wollen wir für alle Lebensbereiche, in denen Politik verantwortlich ist, und für die Politik Gestaltungsvorschläge bieten muss, eine Wegweisung liefern, wie wir in den nächsten Jahren die Digitalisierung voranschreiten lassen. Wir haben dabei unterschiedliche digitale Modelle vor Augen und wir wissen, dass auch in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen die Digitalisierung in unterschiedlicher Geschwindigkeit abläuft. Das heißt, für die Medizin wird die Interaktion von Mensch und Computer eine gravierende Rolle künftig spielen, aber selbstverständlich auch für die Bildung an unseren Schulen. In der Wissenschaft ist sie schon gang und gäbe und in vielen anderen Bereichen unseres Wirtschaftslebens auch. Dennoch gibt es immer wieder Akzeptanzprobleme und ich bin immer wieder überrascht, dass es immer noch Unternehmen gibt, auch bei uns in Sachsen-Anhalt, die der Auffassung sind, Digitalisierung, das ist nichts für mich. Aber wir erleben doch, wie sehr uns die Digitalisierung auch im privaten Leben längst erreicht hat. Der Urlaub 
wird online gebucht, manches Geschäft übers Internet getätigt, die Kommunikation läuft über soziale Medien und über vieles andere mehr. Sie treffen sich in Ihrer Konferenz in diesem Jahr digital und Sie wollen diesen digitalen Austausch wissenschaftlich fortsetzen. Dazu lade ich Sie herzlich ein. Ich freue mich, dass diese Tagung an der otto von Gericke universität stattfindet. Es ist der richtige Ort, um sich mit der Mensch-Maschine-Mensch-Computer-Interaktion zu befassen und daraus Erkenntnis zu ziehen. Also viel Erfolg bei Ihrer Tagung. Ja, herzlich willkommen hier an der Otto-von-Gericke-Universität, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz Mensch und Computer 2020. Hier vor dem Gebäude der Fakultät für Informatik, wo ich stehe, hätten Sie sich auch aufgehalten, wenn Sie Magdeburg wären. Wenn wir nicht Corona hätten und der Kollege Prime als Organisator mit seinem Team hätte entscheiden müssen, wir können die Konferenz nicht durchführen und das war auch vernünftig, äh, auch nach den Erkenntnissen aus dem Frühjahr und dem, was wir jetzt im Sommer erlebt haben, sind wir einfach nicht in der Lage, mit 500 bis 1000 Personen durch Deutschland oder auch die internationalen Gäste, die gekommen wären, zu reisen und uns hier zu treffen. Ich bin ganz sicher, das wird demnächst mal wieder gehen. Und ich bin froh, dass das Team sich entschieden hat, ein virtuelles Format aufzusetzen. Das ist Neuland für uns. Der eine oder andere hat in den vergangenen Wochen solche Konferenzen jetzt schon mal besucht. Und wir haben gelernt und ich glaube, das Programm in den nächsten Tagen wird toll sein. Und es hat einen großen Vorteil. Die Vorträge, die Präsentationen sind eben nicht nur einmal abrufbar, man ist im Raum und kann zuhören, sondern es ist auch hinterher noch verfügbar. Man kann sich also die Tagung ein bisschen einteilen. Das aber wird nicht darüber hinwegtrösten, was bedeutet hätte, zu uns nach Magdeburg zu kommen, hier auf dem Campus eine Universität zu erleben, die sich sehr gut entwickelt, die mit fast 3000 Studierenden aus dem Ausland ihr Gesicht in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark in Richtung einer internationalen Universität verändert hat. Das müssen wir jetzt irgendwie anders rüberbringen und mein Grußwort soll ein bisschen dazu beitragen. Das Tagungsprogramm ist toll, es ist ein aktuelles Thema und es ist eben sehr gut auch gelungen, Wissenschaft und Praxis miteinander zu verbinden. Ganz besonders freue ich mich und hätte Sie auch gerne hier begrüßt, äh, Frau Isenberg und Herr Nacke, Absolventen dieser Universität, die bei Herrn Prime auch durch die Ausbildung in der Computervisualistik gegangen sind, werden als Keynotes, nachdem sie nun eine hervorragende, fantastische Wissenschaftskarriere hingelegt haben, als eine von drei Keynotes hier sprechen. Ich werde auch mal reinhorchen. Ich wünsche Ihnen trotz der nicht vorhandenen Kontaktmöglichkeiten und des Austausches am Kaffeetisch in der Pause trotzdem eine ertragreiche Tagung. Machen wir das Beste draus. Ich bin sicher, Sie nehmen was mit. Alles Gute. Für uns in Magdeburg, die wir das lokal organisiert haben, ist der Technical Program Chair sozusagen der wichtigste Ansprechpartner überregional gewesen. Florian Alt, der das ganz herausragend gemacht hat. Florian wird als nächstes etwas zum Programm sagen. Ja, super. Vielen Dank, lieber Bernhard. Ähm, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zum Mensch Computer 2020. Äh, und ich werde die nächsten paar Minuten nutzen, ein bisschen was zum diesjährigen Programm sagen, zu sagen. Äh, das wissenschaftliche Programm ist, wie das für die Mensch Computer üblich ist, auch dieses Jahr wieder extrem vielfältig mit einer ganzen äh, Vielzahl unterschiedlicher Formate. Die einzelnen Beiträge sind wie immer in äh, zwei äh, äh, Bänden, dem Tagungsband und dem Workshopband zusammengefasst, welche auch dieses Jahr wieder weit über 1000 Seiten umfassen. Bevor ich ein bisschen was sage zu den einzelnen Tracks, wollte ich kurz was zu zwei Neuerungen, die wir dieses Jahr äh, hatten, sagen. Neuerungen in der Organisationsstruktur, die einen direkten Effekt äh, auf das wissenschaftliche Programm hatten. Äh, zum einen ist es so, dass wir dieses Jahr das erste Mal die, diese Rolle des Technical Program Chairs haben, das Ziel davon ist es, einen besseren, tagungsübergreifenden Wissensaustausch zusätzlich zu dem von Michael Koch schon angesprochenen Tagungshandbuch zu haben. Und die Idee hierbei ist, dass diese Rolle immer von einem der Chairs für Langbeiträge aus dem Vorjahr übernommen wird. Das bin dieses Jahr eben ich. Und 
Insbesondere geht es eben darum, das Wissen über den Kooperationsprozess mit der ACM, die Veröffentlichung der Tagungsbände in der ACM Digital Library, als auch Wissen über den Begutachtungsprozess weiterzugeben. Ähm, die zweite Neuerung ist, wir hatten, Bernhard hatte es auch angesprochen, wir hatten letztes Jahr zum ersten Mal zwei Sessions mit eingeladenen Beiträgen. Ähm, nachdem das sehr gut ankam, haben wir entschlossen, das beizubehalten und dieses Jahr die Rolle der Invited Talks Chairs zu schaffen, deren Aufgabe es eben war, thematisch passende Beiträge zu suchen und sie direkt in die Sessions äh, des wissenschaftlichen Tracks zu integrieren. Ähm, wie vergangenes Jahr auch, werden dieses Jahr die langen Beiträge, Kurzbeiträge und Demo-Beiträge eben in der ASIM Digital Library publiziert und sind über die äh, GI Digital Library frei zugänglich. Ähm, Format und Länge haben wir dieses Jahr beibehalten. Die Workshop-Beiträge werden nach wie vor eben in der GI Digital Library publiziert. Das Präsentationsformat, auch das hat Bernhard schon gerade angesprochen, hat sich dieses Jahr Covid-bedingt äh, etwas geändert. Wir werden dieses Jahr das komplette wissenschaftliche Programm der Lang- und Kurzbeiträge in einem sehr kompakten Single-Track-Format ausschließlich auch an den Konferenznachmittagen präsentieren. Äh, dabei die einzelnen Beiträge in Form von Videos äh, vorgestellt bekommen mit einer anschließenden Diskussion und Neues eben, dass auch die Kurzbeiträge dieses Jahr ähm, präsentiert werden. Der Grund einfach, dass wir eben eine möglichst hohe Sichtbarkeit auf dieser Beitragsart gewährleisten wollten, was eben bei einer virtuellen Poster-Session vermutlich nicht der Fall gewesen wäre. Die Sessions werden dann eben durch Session-Chairs und zusätzliche Experten geleitet, um äh, die Diskussion weiter anzuregen, zu erleichtern und Sie können dann äh, als Publikum Fragen im äh, YouTube-Chat äh, stellen, die dann eben auch an die ähm, Vortragenden weitergegeben werden. Für die Demo-Beiträge gibt es zwei separate 90-Minuten-Sessions, auch schon kurz angesprochen. Heute Nachmittag, morgen Nachmittag, da freue ich mich persönlich auch äh, ganz besonders drauf, äh, jeweils um 15.30 Uhr. Und ich hoffe, dass ich da auch ein paar von Ihnen äh, begrüßen kann. Ganz kurz äh, der Begutachtungsprozess. Ähm, hier haben wir weitestgehend den Prozess aus dem Jahr 2019 übernommen, der sich eben bewährt hat. Wir hatten hier zwei Rollen, äh, die Associate Chairs und die Programmkomitee-Mitglieder, die eben die Gutachten geschrieben haben, mit dem Unterschied, dass die Associate Chairs eben für eine größere Anzahl an Beiträgen zuständig waren und auch die Metagutachten verfasst haben. Ähm, an die Gutachtenphase hat sich dann eine Online-Diskussion zwischen den Gutachtern angeschlossen mit der finalen Entscheidung dann im Rahmen eines virtuellen, virtuellen Treffens der Program Chairs. Damit ganz kurz ein paar Informationen zu den einzelnen Tracks. Äh, die Chairs für die langen Beiträge waren in dem Jahr Stefan Schneegers, Eva Horneckler und meine Wenigkeit. Äh, wir hatten insgesamt 74 Einreichungen äh, für den Full Paper Track. Das waren ein paar weniger als letztes Jahr, aber angesichts der Tatsache, dass die Deadline mitten im Corona-Lockdown im April lag, doch eine extrem gute Anzahl und hier ein ganz großes Dankeschön an alle Autoren, die in dieser schwierigen Zeit trotzdem die Muse und äh, die Zeit gefunden haben, äh, hochwertige Beiträge einzureichen. Wir haben 28 von diesen Beiträgen angenommen, was äh, eine, eine Annahmequote von ungefähr 38 Prozent entspricht und das ist auch das, was wir ähm, äh, das letzte Jahr in etwa hatten. Ähnlich war das bei den Kurzbeiträgen, die Chairs dieses Jahr, Timo Götzelmann, Verena Fuchsberger, Marc Herrlich. Ähm, auch hier eine sehr gute Anzahl von 80 Einreichungen, ähm, 34 angenommene Beiträge, die wir, wie gesagt, in den acht Sessions, die wir haben, zusammen mit den langen Beiträgen sehen werden. Ganz kurz ein paar Zahlen. Äh, viele von Ihnen erinnern sich vermutlich, dass wir letztes Jahr erstmalig angefangen haben, Beiträge der Menschen Computer in der ASIM Digital Library zu publizieren, mit dem Ziel, die internationale Sichtbarkeit zu erhöhen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, ja, was hat sich denn da getan? Und was wir deswegen gemacht haben, ist, wir haben uns mal die Anzahl der Downloads der Beiträge als eben eine Metrik für die Sichtbarkeit angeschaut. Das war nicht ganz einfach weil die GI Digital Library nur über alle Beitragsarten kumuliert die Downloadzahlen ausgibt. Aber wenn man jetzt über die Anzahl der Beiträge normiert, sozusagen berücksichtigt, dass 2018 eben auch Workshop-Beiträge enthalten sind, weil ich vielleicht die Durchschnittszahl äh, etwas nach unten gedrückt haben, dann sieht man also, dass die durchschnittliche Anzahl der Downloads sich nahezu verdoppelt hat. Äh, und wenn man nun auch den Vergleich zu anderen regionalen HCI-Tagungen anstrebt, wie beispielsweise der skandinavischen oder der australischen HCI-Tagung, dann sieht man, dass in nur einem Jahr die HCI da äh, sehr nah rangekommen ist, gar nicht mehr weit weg ist von den durchschnittlichen Downloadzahlen dieser Tagungen. Und ich denke, da werden wir auch die nächsten Jahre noch äh, deutlich weiter nach oben kommen. 
Das Zweite, ist, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns noch angesehen, wie sich die Bewertungen der Beiträge im Schnitt verändert haben. Besonders erfreulich ist hier, dass die durchschnittlichen äh, Bewertungen für die Kurzbeiträge immer weiter nach oben gehen, die immer weiter abnehmen. Ich denke, das ist auch eine schöne Rechtfertigung dafür, dass wir eben die Kurzbeiträge dieses Jahr im Hauptprogramm präsentiert bekommen und auch bei den äh, Langbeiträgen ähm, bleiben die Bewertungen ähm, durchweg hoch. An dieser Stelle äh, möchte ich mich äh, auch im äh, Namen aller äh, Konferenzteilnehmer und Autoren bedanken beim, bei den Associate Chairs und den Programmkomitees für sowohl die langen und Kurzbeiträge. Bitte um einen warmen virtuellen Applaus, auch wenn es die Autoren nicht, äh, die, die Gutachter nicht hören können. Äh, vielen Dank, äh, dass ihr und sie eben durch äh, eure Expertise dazu beigetragen habt, das Programm der diesjährigen Tagung zu formen. Vielen Dank. Ähm, Florian. Neben, ja. Ah. <lacht> neben den äh, langen und Kurzbeiträgen äh, gibt es noch eine ganze weitere Anzahl von Formaten, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Die interaktiven Demos dieses Jahr von äh, Victoria Watz und Veronika Weiß gechaert. Äh, ausgewählt, wie gesagt, heute und morgen in zwei Demo-Sessions. Äh, morgen äh, sei äh, auch insbesondere die Verleihung des Best Demo Awards um Viertel vor fünf Ihnen allen ans Herz gelegt. Dann äh, gab es dieses Jahr auch wieder eine ganze Reihe von äh, Workshops und Tutorien, 17 Workshops, drei Tutorien, ähm, mit einer ganzen Reihe von äh, auch äh, Workshop-Beiträgen, alle dezentral organisiert. Einen großen Dank hier an die Chairs, Dan, Benjamin und Anke. Und dieses Jahr gab es auch ein virtuelles Doktorandenseminar, gechaert von Andreas Riener und Michael Priller. Zu guter Letzt möchte ich nochmal kurz zurückkommen auf die eingeladenen Vorträge, die ich vorher schon kurz angesprochen habe. Tanja Döring und Florian Echtler haben sich bereit erklärt, die Rolle der Invited Talks Chairs zu übernehmen und haben aus der diesjährigen aus einer diesjährigen Kai aus der deutschsprachigen Community acht ausgezeichnete Beiträge ausgewählt, die Autoren angefragt, ähm, die auch alle zugesagt haben. Und das heißt, wir werden ähm, in den acht Sessions, die wir jetzt im Verlauf der nächsten drei Tage sehen werden, ähm, acht äh, Talks aus der Kai integriert in das Hauptprogramm sehen. Gut, damit möchte ich auch schon überleiten ähm, an äh, unsere äh, Chairs für kurze Langbeiträge, die Verena und Stefan, die die Best Paper Awards vergeben werden. So, ähm, es freut mich sehr, die Auszeichnungen der Kurzbeiträge verkünden zu dürfen. Ähm, stellvertretend auch für meine beiden Kollegen Dimo Götzenmann und Marc Herrlich. Wir hatten in diesem Jahr sehr viele und besonders gute Einreichungen, wie man den Zahlen schon sah. Die Konkurrenz war also sehr groß. Also meine erste Gratulation gilt allen akzeptierten Kurzbeiträgen, also den Autorinnen und Autoren gern. Die Entscheidung der Auszeichnungen war auch entsprechend herausfordernd für uns. Und damit Sie ein bisschen nachvollziehen können, wie wir vorgegangen sind, werde ich ganz kurz ein paar Worte über den Entscheidungsprozess sagen. Und zwar kamen nur Beiträge in die engere Auswahl, ähm, die das Programmkomitee und die Gutachterinnen und Gutachter als besonders ähm, herausragend ähm, eingeschätzt hatten. Und an dieser Stelle auch der Dank von uns als Co-Chairs der, der Kurzbeiträge an die Gutachterinnen und Gutachter und das Programmkomitee, die hervorragende Arbeit geleistet hatten. Ähm, auf Basis dieser äh, engeren Auswahl haben wir dann Besonderheiten in diesen Artikeln äh, uns angesehen. Also beispielsweise, wie wir den Impact einschätzen würden, auch außerhalb der Scientific Community, ähm, ob äh, das, der Artikel sich um besondere Nutzerinnen und Nutzergruppen ähm, kümmert, ob es äh, besonders innovativ war hinsichtlich Methoden und Artefakte. Wir haben dann individuell eingeschätzt und sind schließlich zu einer ähm, konsensualen Entscheidung gekommen, die uns, wie gesagt, sehr schwer gefallen ist. Ähm, umso mehr freut es mich jetzt, drei dieser Beiträge nennen zu dürfen. Ähm, und zwar würde ich gerne starten mit einer Honorable Mention für das Paper CoFind, ein Browser-Plugin for Investigating Collocated uh, Collaborative Web Search. Und zwar die Autoren und Autorinnen Robert Fuhrmann, Anke Lehmann, Annette Mitschig, Ricardo Langner, Raimund Daxelt der Technischen Universität Dresden in Deutschland. 
Und wenn mich nicht alles täuscht, sind drei dieser Autorinnen und Autoren auch ähm, in dieser Session mit dabei, und zwar Anke Lehmann, Annette Mitschig und Raimund Daxelt. Sehe ich das richtig? Ja. ja. Ähm, in diesem äh, Sinne einen herzlichen Glückwunsch, wenn auch ähm, nur virtuell überreicht, ähm, für diese ausgezeichnete Arbeit. Dann darf ich ähm, zur nächsten Honorable Menschen weiterleiten. Und zwar ähm, geht die an Designing Positive Experience for Nurses in Intensive Care. Und zwar an Darlene Zumbruch, Annika Kaltenhaus und Martin Knobel ähm, von ErgoSign GmbH, Code University für Applied Sciences Berlin und LMU. Einen herzlichen Glückwunsch ähm, zu diesem großartigen Paper. Und dann kommen wir zum Best Paper ähm, mit dem Titel EMS-Based, EMS-Based Actuated Output Testes, A Design Process for Novices von Max Pfeiffer, Niklas ähm, George, George und Ario Digbelo des äh, Institutes for Geoinformatics der Universität Münster. Einen herzlichen Glückwunsch äh, an dieser Stelle zum ausgezeichneten äh, Papier. Vielen Dank. Und damit würden wir übergeben zu den Langbeiträgen. Ja, vielen Dank, Verena, für die Überleitung. Ich möchte auch kurz zwei Sätze zu dem Prozess äh, nennen. Wir haben uns ebenfalls die von den Gutachterinnen und Gutachtern am besten bewerteten Arbeiten angeschaut und während der Programmshare-Sitzung diskutiert, welche dieser Beiträge wir mit Awards auszeichnen wollen. Und ebenfalls hier haben wir Wert darauf gelegt, dass die Beiträge sehr aktuell sind, innovativ sind und einen Mehrwert für die wissenschaftliche Community bilden. Und wie Sie schon sehen, der erste Beitrag, den wir mit einem Honorable Mention auszeichnen wollen, But Where Would I Even Start? Developing Gender Sensitivity in HCI Research and Practice von Sabrina Burtscher und Katha Spiel, herzlichen Glückwunsch an die beiden dafür. Und wie Sie ebenfalls sehen, ist unten immer die Session eingeblendet. Das heißt, wenn einer der Beiträge Ihnen besonders zuspricht, die Session können Sie dann in den nächsten Tagen besuchen und dort den Vortrag sich anhören und die Diskussion mit den Autoren führen. Der zweite Beitrag, den wir mit einem Honorable Mention Award auszeichnen wollen, ist Paper to Wire, a Case Study of User-Centered Development of Machine Learning Tools for UX Designers von Daniel Buschek, Charlotte Anlauf und Florian Lachner der Universität Bayreuth und der LMU München. Herzlichen Glückwunsch an die Autorinnen und Autoren. Vielen Dank. Kommen wir dann zum zum Höhepunkt, zum Best Paper Award und in diesem Jahr geht der Best Paper Award an die Arbeit Wordsaber, an effective and fun VR vocabulary learning game von Judith Hartfill, Jenny Gabel, Daniel Neves Coelho, Daniel Vogel, Fabian Rätel, Simon Tide, Oskar Arisa und Frank Steinecke der Universität Hamburg. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und damit möchte ich zurückgeben an Bernhard und freue mich auf die weitere Konferenz. Ja, danke Stefan. I would switch to English when introducing our keynote speaker Petra Isenberg, because her talk will also be in English. Peter was born in southwest Germany, in Baden-Württemberg, and made a great move in 1999 to study computational visualistics in Magdeburg. Needless to say that she was a brilliant student, in particular in visualization and human-computer interaction. I could not attract her with my topics in medical visualization already in her study. Um, she favored information visualization, and obviously that was a good choice. She made her master thesis together with Sheila Carpendale in Calgary, a leading group worldwide. Um, and she stayed there and made a PhD thesis on collaborative information visualization always at the edge between visualization and human-computer interaction. She is now a research scientist at INRIA Saclay in France and part of a 
team focused on human compute, human centered computer science at the University Paris Saclay. Her main research interests are information visualization, visual analytics with a focus on off desktop analysis. That means she is particularly interested in novel display types like smartphones, vault size displays and tabletops. Um, Petra is associate editor in chief of the IEEE Computer Graphics and Applications Journal, an associate editor of the IEEE Transactions on Visualization and Graphics, which is the premium journal in our field. She was paper chair of the Information Visualization Conference. And something that I also think should be mentioned is um, she was very active and in fact um, led a workshop several times that is called BLIF, um, Beyond Times and Errors, a workshop uh, that deals with novel ways of evaluating user interfaces. So that is also a particular strength of um, Petra's work, thinking carefully about methods to evaluate. Apart from this, she received a number of best paper awards and honorable mentioned awards. Yeah, without further ado, I'm very glad, Petra, that you accepted our invitation for a keynote talk at the MOOC conference and want to pass to you. Okay. All right, so I think my screen should be shared and all is good. Thank you very much, um, Bernhard, for the, for the invitation. I would have loved to come to Magdeburg, but this is a new experience at that, that's also very interesting. Okay, so as um, Bernard introduced, I'm really a researcher at the intersection of visualization and HCI. I would say my, my main dominant foot is currently in the visualization community. And so the mission that I set for my talk is, is to convince some of you who are more centered on the HCI in, on the HCI side of the um, world uh, to convince you to come and work with visualization researchers, because when visualization meets HCI, I think a lot of great contributions can happen. So as um, Bernhard mentioned, in 2004, I finished my um, diploma thesis in Magdeburg, and pretty much immediately after, I hopped on a plane and I landed in this beautiful part of the world. I must, however, admit that most of the time the world looked a little bit like this, but I still had a really good time, except that my PhD started out with a relatively difficult question that stayed with me for a really long time. So what, what was the context of that question? Basically, after about a year of my research, I had finally figured out what topic I wanted to work on, and I had settled on this topic of collaborative information visualization, where I wanted to build systems like the one you see in this picture here. I wanted to allow people to work in parallel on shared large displays or really closely together, depending on what questions they were having at the moment. And with my PhD advisor, I was completely in agreement and we found the topic exciting and we had some ideas on how to get started. And it all worked out in the end and I got my PhD five years later, but um, still had some trouble at, at the beginning and that was all because of this guy. So this is Saul Greenberg. He was sort of representing the HCI side of my PhD committee. And when I went to him at the beginning and I said, hey Saul, you know, I figured out what I wanted to work on. I want to work on collaborative information visualization in co-located environments. He said, well, you know, that's a, that's a really uh, cool title, but First, you need to tell me how that is in any way different than what people are already doing in CCW. This, this question stumped me for a while because, um, by the way, thanks, Saul. <laughs> and it made me think for a while because uh, it's actually a very, very fundamental question. What he was asking was, you know, define to me what the relationship is between collaborative information visualization and computer-supported collaborative work. And to answer this, we have to even step a little bit higher and think about what the relationship is of information visualization and human computer interaction. And in the spirit of unification and visualization community, let's just say, what is the relationship between VIZ and HCI? So the first reaction I had to this question was, really, <laughs> isn't that completely obvious? And, and I still had 
a little bit troubled to say exactly why, but the reason I found this, this question really strange was at the time when I had figured out what I wanted to work on, a lot of the large display work and the multi-touch work was starting to emerge. People started working on things like this. This is one of the very early tabletop displays, but oftentimes demos, and for years, demos had pictures on them and people love to move them around and resize them and hand them over to other people and do and just sort pictures. Some people were putting um, kind of desktop environments on these different types of displays, trying to see how that would work out. And some people worked on technology and how, how we could make people interact and were showing off um, sort of colorful artistic kind of interfaces. And some people were working on very specific interaction techniques, um, but often showcasing that with interface problems that existed on desktop just as much as on a tabletop display. That wasn't at all what I wanted to work on. In my head, what I wanted to do was much more something like this. I wanted to support people working with data, looking at data to understand what is happening and making important decisions together with other people and using really cool novel technology. So to me, obviously, HCI and visualization were very different, but still articulating exactly how was really, really difficult. And over the next couple of years, I had lots and lots of conversations with people to discuss this. What, what is the relationship between Viz and HCI? And many people, said something like this. So clearly a visualization is an interface between a human and data, right? Visualizations show data, we can interact with them. So it's, it's an interface as such, visualization belongs as a subfield of HCI. And if you look at the current visualization subcommittee, at uh, CHI, uh, I'm sorry, at the CHI uh, subcommittee list, you will see that for the last few years, there has now been a its own visualization has its own subcommittee in the conference, meaning that the topic is becoming more and more important in Kai, which could support this model of Viz as part a subset of Kai. There were other people who who were saying the opposite. Well, you know, Viz cares a lot about interaction. HCI is a lot about interfaces and. Uh, and, and many different things that Viz all cares about, but there are many things in Viz that are not that relevant to HCI, like databases and data mining and knowledge discovery and, and so on. So Viz is actually bigger than HCI. And then there were the compromisers who were giving discussing this kind of model. We have HCI and Viz and their kind of their own separate communities. But of course, uh, there is an overlap area. And this is a view that is often held by visualization researchers. And you can see this when you're publishing sort of at the intersection of the two. You can often see this in reviewing comments that some of you might have seen who, who are in this space, if, where reviewers write things like, you know, this paper is about interaction, it's about interfaces. It should be going to an HCI venue. But um, Still, this doesn't help us um, solve this problem of, of the exact relationship. And, and since I'm talking here to a, a pre predominant HCI um, audience, I thought I'll spend a few minutes discussing what is the current view of what visualization actually is. So a lot of people have attempted to answer this question, for example, by trying to look at methodologies and um, a, approaches and techniques and so on and, and writing them down in, um, in books and so on. Other people have looked at taxonomies of tools and tasks and interaction and interaction intents and so on. Other people have tried to map the field by looking at the types of influences uh, that the field has. And then there are people who are trying to describe what visualization is by just looking at the applications, at the output um, and, and the applications that are being created. So as I'm a re visualization researcher, as a very data-driven person, um, 
I was involved in a complementary approach to describing this a couple of years ago where we wanted to go from the bottom up. Let's look at the type of research that is published in the field and let's extract the types of topics that people are actually working on. And to do this, we looked at the um, all the published papers of the IEEE VIS conference, which is the biggest, well, maybe not the biggest, but it's definitely the most prestigious conference in the field of visualization. And um, we looked at the kinds of words people were using to describe their contributions. And we, we coded them into several topics. So we started out with a set of keywords and then group them based on topics people were working on. So for the purpose of this presentation here, looking at the, the most common topics is, the, is, is what I wanted to do. So one of the most historic uh, areas of visualization research is volume rendering and modeling. But already the second most common topic is interaction techniques, a topic that is very shared with HCI. Then we have a very specific data-driven topic on graph and networks and techniques. And the fourth, again, is a very one on evaluation that's very closely connected to HCI. And to top of the five, top five, to finish the top five, um, there's an application-driven uh, topic of biomedical science and medicine. So as you can see, within the five top five topics in the technique, in in visualization, there are already two that are very closely related to HCI. And we wanted to see if there has been any changes over time in how people, what people worked on. So we looked at the most significant temporal trends in these topics, and we found that indeed these two topics that are very closely related to H, the HCI are uh, significantly increasing in importance. So that is to say that um, so the overlap and the interest, at least, in visualization about HCI is, is definitely increasing. So in addition to these two overlap topics that I discussed, evaluation and interaction, I think one of the other very big um, shared interests is an interest in design. And I think both fields are very interested in sharing uh, design methodologies and approaches to creativity and um, to designing new things, interfaces, representations of data, and so on. And just very briefly, one of the main differences that I see is that visualization is very focused on data and in a broad sense discovery. And I say in a broad sense because I mean discovery in a sense where um, it's about um, not only discovery is in terms of very specific insights, but also just curiosity driven exploration of data. But what I wanted to achieve in this presentation is not necessarily dwell on the differences, but to discuss opportunities for joint work. And in particular, I wanted to do this by exposing you to some of the emerging areas in visualization where I think opportunities for collaboration between HCI and VIS are particularly strong. Okay, so let's start with, what, and, and this is a very subjective list, um, and I, I, I included several ones that I find particularly interesting here. So the first one that I'm going to talk about is data physicalizations. So let's, let's look at what a data physicalization is by first looking at what a visualization is. So here we have a um, visualization that comes from the Orbicles project at the University of Minnesota. It's a very simple visualization where each circle represents a species of birds. The size of a circle represents the size of the birds. And uh, a species is gray if it's not that commonly seen in Minnesota and white if it's, it's common. So it's a very simple visualization and we can of course add a, a bunch of colors here to encode more data. And what the researchers looked at is um, scenarios about climate change. So what would happen if uh, the climate would change with a low emission scenario. So in this case, the color code means that birds that are more red will disappear and the ones that are more blue will start to appear in the state of Minnesota. And we can look at the difference to changes in a high emission scenario and hover over, visual, hover over the circles to get more details on demand. 
So that's a very common visualization that is web-based. And if you go to the link on the bottom left corner, you can actually play with this visualization. This is not a data physicalization, but what the researchers did, and that's I think the main contribution of this project is that they built a data physicalization where instead of the circles, they built little bird houses. Instead of using sizes of circles to encode size of birds, they in increase the length of the shields of these bird houses. And they use the same color code we just discussed before. And as you can see, they built these really high, large structures that people could experience and walk under and just have a very different experience of the data um, and pro possibly a very different connection to the data as well by having this physical structure to, to understand and, and look at. And this idea of representing data physically is not a new one. Uh, it's, it's centuries old, and here's just one that's not quite that old, but it's still kind of historic in that um, it's a representation that was important for researching the structure of molecules, the hemoglobin molecule in this case. But there's also much more recent examples like this one that can visualize uh, weather conditions. For example, you can feed it the weather of tomorrow and have it represented to be exactly like very similar to what it would appear like in, uh, when you look outside. Here's one that is uh, a, basically a donut chart on top of the London Eye that was, I, I can't say, well, shown um, before one of the recent UK elections where the size of each arc in this case represents how often a particular party was mentioned on Facebook. And you know, given some of these examples, as an HCI researcher, you will have already immediately seen that there are several connections to the HCI world uh, on this topic of data physicalization. For example, we have this area of tangible user interfaces that um, really looks into how we experience the world, in our case, data with our hands. There is um, ambient displays, in this case, um, the display is about the usage of these two different garbage cans, one of which is a recycling can. So every time one of the two garbage cans on the bottom here gets used, um, the light will turn on on that respective side and the plant will start growing towards the side of where the light is on more often. Then we have shape, cha shape changing interfaces and um, in this particular project, there were many, many examples, but bar charts were some of them or this representation of um, mathematical formulas. And um, one of the areas that I find particularly fascinating is fabrication that also, of course, relates to data physicalization. Here's one of a um, food possible food printer. And I, I think one of the really exciting areas would be to print food that actually represents by the shape it's printed in the kinds of ingredients that are in it. So just very briefly, again, a very subjective list, short list of open opportunities where I think HCI and visualization researchers can work very closely together to help people think about, explore, and, and share data. So one of the obvious opportunities is to build enabling technologies. And we can build enabling technologies uh, in, in two different ways. One is for making data phys physicalization. So that is you know, supporting this maker movement and, and but specifically focusing on how people could more easily create data physicalization. And I'll just show you one example project uh, from my lab that uh, started, started with, with this idea. To better understand end users' needs, we developed MakerViz, a software prototype that helps users create physical visualizations. The user first uploads the data she's interested in. In this case, the electricity consumption of 10 countries over 10 years. The user can choose an initial visualization type to start with. For example, a 3D bar chart. The user then assigns data dimensions to visual and physical variables. Here, each slice shows a country, and each country will be an extruded 2D bar chart, showing electricity consumption over time. 
A 3D preview of the physical visualization is immediately shown, as well as 2D design files ready for laser cutter fabrication. Okay, so uh, I'm going to cut the video short, but you can find it online. But uh, what I really liked about this project is that it, you know, it generates the laser cutting files for you. You just have to go to the laser cutter, print them out, color them whichever way you want, and you have your first visualization. And um, as I mentioned, we can build enabling technologies, not only for making physicalizations, but for actually um, helping to explore data and manipulate it. And one of the projects that I think, think did this jump well from a more HCI-centered contribution to a, a VIS contribution is this Zoids project that um, also started predominantly by researchers in our lab in collaboration and was first published at WIST. So what this project was about was where the little wheeled micro robots um, in terms of swarm user interfaces, where the first paper was really about how do you make these robots? You know, what can you make them do? How do they work together and so on? And they already thought about very simple visualization examples but um, they actually followed up with a much more in-depth investigation into what these robots could do for visualization. Uh, they came up with a design space and a couple of applications and so on and published this at the visualization conference. So these kinds of um, you know, jumps from certain technology building to uh, visualization applications is what I would see as a big opportunity and what I would really like to see more of. But generally what this means is that many HCI projects, if they refocus on output and exploration can make really nice uh, contributions to the visualization world. And here's one example where I think uh, this, you know, where, where I think this has been started and, and is very promising. So this is from uh, the Interactive Media Lab in Dresden, which I think is one of the prime places uh, where research at the intersection of HCI and visualization is happening. So what they were, this, this is just a workshop paper, but they were still going in a really nice direction in, in researching e-textile interfaces, where a lot of the work I've seen was really on, on about input. And here they started looking about at output. So how do you give visual feedback? And as soon as we have capabilities for visual feedback, we can start thinking about what could we represent Exactly, what data could we load, what should be sense, what should be be giving as output here to people about their world. So that was my very brief introduction to data physicalization. If you look at this talk later, here's some references that you can start with if you got interested in the topic. The next uh, area that I want to introduce is called situated and embedded visualization. Let's again look a little bit at where this came from and how it got created and, and what it's not. So typically visualization started by considering scenarios such as this one. There's a single person sitting in front of a single display analyzing data. And this kind of data and the interfaces that have been built in visualization could load any type of data about any topic um, anywhere in the world. It just turns out that a lot of data we have is about people in the world, objects in the world, and locations in the world. So if we if we take this as a pre uh, as as a design constraint, we can describe a, um, a visualization. Di let's say yeah, conceptual model that helps to make this connection between visualizations and uh, these physical references explicit. So as I mentioned, these places, objects, and locations, people and locations can be um, considered a physical reference that produces data or about which we have some raw data that has been digitized. Now we can take this raw data and put it into what we call the visualization pipeline. That is, we feed in raw data and out comes a logical representation of that data, for example, in the form of a bar chart where the length encodes a certain quantitative variable. Now, if we have this logical representation of the data, we now need to physically present it. 
this could be in the form of a just any sort of desktop display, but it could also be in the form of a physical representation like I showed you before. And now if we understand um, this difference here, we can look at what situated visualizations and embedded visualizations are. So a situated visualization, uh, let's take the example of a um, supermarket. And the supermarket has lots of items in it that people can buy. And each of these items has data associated with it. One of which could be how frequently this item is bought in that store. So a non-situated visualization would represent all the items in the supermarket and you could look at how often each of them is bought and people very far away could analyze this data. Now, if you are in that store, you're carrying a tablet around, you're looking at items in the shelves and you're curious how um, often a certain one is bought because maybe you know it, it seems like the shelf is empty or it's still very full. You can look at your tablet and you have a situated visualization of the data. You're very close to the item that you are visualizing data about. And um, if we're talking about embedded visualization, now the data is really represented right next to or on the item of interest, either in a physical way or in a, in a virtual way by, for example, some sort of overlay. So this topic of embedded and situated visualization, we will see, I think, a lot more of an area that I think is very promising is sports analytics. And this is starting already in that people are starting to do real-time overlays of things such as soccer balls or information about players um, and so on. Uh, but this idea is not, not new, right? In HCI, people have built enabling technologies that help us to, for example, sense information about objects in a room. And here, the visualizations you see are, are very rudimentary binaries, like this you know, product is expired or hasn't been expired. But there have been definitely interesting projects that would enable this sort of, um, this sort of represent, embedded representations. But there are other projects, um, data jewelry is one big one where people are, are creating jewelry that they wear with data about themselves. In this case, a DNA profile. Um, and here's another older uh, project called SightLens where people visualized uh, with very different technology, data about a specific location in the world. This could be emissions data, this could be data about how frequently people walk here and, and anything else. Now, as an HCI researcher, you might have immediately noticed that this research area and visualization is very closely related to ubiquitous computing. And in particular, people share an interest in bridging the physical and the digital world. So some op open opportunities, again, very subjective list. Of course, the main research question that, because this is really emerging area, is, is that we still don't know very much about when or where we best should use embedded visualizations over non-embedded visualizations and when they would be preferred. So this is a general question. If, you know, if you're an HCI researcher is very interested in studying experience and so on, um, there's lots of, lots of contributions to be made. But more concretely, I think, again, we have um, this opportunity of building enabling technologies that would help people make situated visualizations or embedded visualizations. Here's one that I think is particularly fun, where people uh, figured out ways to make breadboards fit any sort of shape or object. And you can immediately see that way we could easily prototype objects including sensors and output displays. And this would help to um, yeah, prototype embedded uh, data representations. And as I said, uh, we still need to learn a lot about experiences people have with situated and embedded visualizations. We don't know about the differences. We don't know very much about effects of perception, how people perceive data when it's no longer on a nice flat screen in front of them, like most of the visualizations that people have studied in, in the visualization community. And we still have to learn a lot more about how to, how to best design data experiences in the world. Okay. And here just one, uh, one reference that, would, that is a good starting point that will also lead you to some related um, approaches like situated analytics, for example, or ubiquitous analytics. 
And the last one I'm going to talk about, the last research area in visualization um, that I'm going to talk about is the one uh, uh, called immersive analytics. This area was, or this term, let's say, was coined in 2015 and defined back then as an immersive analytics is an investigation into how new technology, in, new interaction and display technology can be used to support analytical reasoning and decision making. I'm personally very picky when it comes to definitions of anything. And this particular definition I don't like because it focuses a lot on this um, uh, new interaction display technology. And I don't, and I think at some point, some technology will stop being new, but it could still contribute to immersive analytics. And um, you'll see there were a bunch of people who, who tried to redefine and improve on this uh, definition as well. But what this uh, paper did very well is that it coined a, a term and a research direction that people became very excited about. And since then, lots of workshops have been uh, led at va various places, as well as a Shonan seminar and a Dachstuhl seminar. And um, at the outcome of these two seminars was this first book on this topic of immersive analytics. And the first chapter in this book defines immersive analytics as uh, the use of engaging embodied analysis tools to support data understanding and decision making. And as you can see that this definition tried to be a lot less technology driven. And this was one of the things I tried to argue strongly as a, a member of this Darkstuhl or participant of this Darkstuhl seminar, that uh, to me, immersive experiences can be created with technology, but they can also be created with many other things. And, um, or yeah, let's say with many other um, data, re in, in this case, data analytics related uh, things such as the data itself or the way the data is rendered and so on. So I'm a little bit more happy with this definition than the previous one, um, but there were others who were unhappy with this definition and they recently came up with this one where they said immersive analytics is the science of analytical reasoning facilitated by immersive human computer interfaces. So again, here we have a much more technology focused definition coupled with a focus on the analytical reasoning. And I think this definition describes best what is currently happening in this research area in that um, it looks like a bit like this battle against uh, a technology different the driven definition uh, has been lost in that it's very focused now on AR, VR types of experiences and um, technology. Um, but this focus on analytical reasoning is what, what's really important here in that um, immersive analytics is really about um, creating data analysis environments using immersive technology in terms of you know, what is happening here. So why, do, why did people get excited about this? In particular, I think one of the strongest points was that um, immersive technologies give us space to think. And enough space to lay out data and to reason about data has been something that has always been limited and, and always been fought for and thought about. There are some other benefits, potential benefits of immersive technology, like increased spatial understanding, other types or richer types of interactions that are possible, or just different sensory experiences people can have with data. But I think this space to think ideas has been particularly important. And this is something that was pointed out already over 10 years ago in a, in a paper by Andrews et al, where they researched how people were solving a reasoning challenge using this immense desktop here and they looked at how people laid out information and how they made use of their space and said that it um, I mean mostly confirmed that um, the space was important and helped people reason about data. So from this to this kinds of vision future vision image it's not very far so one of the things that immersive technology would allow us to do is have this almost infinite desktop that is not necessarily constrained by any hardware, but we can lay out data in whatever form we want. 
something. And this idea to use VR AR technology for visualization purposes is not new. This is one of the projects that I really admire. It's from 1994. Uh, one of the very first. Things, uh, you can you can argue about. Also, the, one of the really early fish tank VR papers looked at uh, reasoning decision, uh, analytics environments. In this case, they were displaying um, object-oriented software in 3D that people could analyze. And in fact, there has been so much research on immersive analytics. If we now group all of the older work under this name, that a survey has been published recently that gives a very nice overview of everything that has been done here. I'll just briefly show you two more recent projects that kind of showcase what people are doing under this you know, research theme. In this video, we present IMAXIS. Immersive axes as embodied affordances for interactive multivariate data visualization. IMAXIS uses the manipulation and assembly of axes in a virtual reality environment to create and explore a variety of rich three-dimensional data visuals of multivariate data sets. IMAXIS is a modeless visualization system. The axes embody affordances to create visualizations given the attributes they represent. Users can directly manipulate axes in space, and IMAXIS will recognize these spatial configurations to build visualizations such as parallel coordinate plots, two and three dimensional scatter plots, and linked visualizations. So I'll stop that video here, but you can get the idea that this is really about. Uh, was really about how do we show abstract data and give people an, a very different experience when looking at and interacting with abstract data. There's also been an, an immersive analytics toolkit um, that allows people to build such applications. One of the projects um, that will be presented at uh, VIS 2020 in a couple of months, in October, is uh, really going to in this direction uh, of this uh, sort of infinite, very augmented desktop, um, huge desktop display that we could uh, imagine, if you remember this vision image that I showed you previously. What is really cool about this project is that the researchers explored how we could extend the space in front and, and behind the display to, to help people show more data and see data correctly and make different types of inferences. So here's just a very brief video of some of the techniques um, that the system can do. So one of the problems when you're standing in front of a very large display and you're turning your head is that some things get very distorted. And so they're building some clever techniques here to show people data um, at the right angle. Um, and similarly here, uh, making the display curved so that data that is would be very sort of distorted in the visual space gets uh, shown more directly to the viewer. So very, very cool ideas in this space that are, I think are very promising to research further in terms of how we can interact with data and understand data. So very briefly, just some open opportunities. Again, the same, uh, even though there's so much research already in immersive technologies, in terms of visual analytics or reasoning about data, data understanding, we still need to understand much more about when we want to use immersive technologies and when they would be preferred over other systems. One of the areas that I find particularly interesting in terms of uh, opportunities is this area of immersive data stories. So as we all know, people get very immersed in stories easily. This could be a book, but also movies in other formats. And the question is, to what extent can we create storytelling with data scenarios where people get very immersed in the, you know, in the story the data is telling? People have been, especially data journalism type um, projects have been trying to see what could be created with immersive technologies. And this was one uh, that you can try out. I couldn't take a good video of this one. Unfortunately, it's a, it's a financial visualization that you can explore with Google Cardboard if you want, or your mobile phone. But this particular one, I think, shows the promises um, 
as well. If you could imagine, easily imagine this in, a, uh, in an immersive VR, AR scenario where people get guided through the data and get shown certain parts of the data and sort of move with it, fly around with it and explore what, what the important aspects of the data actually are. And um, one of the, there are many, many questions open here. And one is, what is the role of the presentation medium, right? If you take books and other formats, we don't need 3D glasses to be immersed in a movie, but would we need to in a data-driven scenario? I don't know. Um, the same question is to what extent we need to be close to the real world. What are the references we need to make? How should we get people emotionally involved in the data? Should we try to, if so, how? Um, or maybe should we try and stay as neutral as possible when we're displaying data? This relates to a problem in terms of design. Uh, one of the questions I always ask myself is how, how real do we need to get in terms of the design? And this always reminds me of this particular video here that I always show to my visualization students where we have, uh, we, can, we can do all sorts of, you know, enhancements to visualizations to make them more or less clear. Uh, so in this particular interface, you'll see there's a little bit of a feel on the The question I have when we're talking about is how far are the things in this world you have to get to And finally, of course, there are interaction challenges. Just with all the other projects I showed you before, there are many, many open questions about interaction. I'll just mention one here um, of a project that I've, I've personally been involved with because I think it showc it wasn't it wasn't a VR AR scenario at all, but it showcases the types of problems you will have as soon as you start displaying data in 3D. In particular, in this case, data that doesn't have any um, sort of fixed reference space. This is uh, astronomical data. There's a bunch of stars. And uh, people in visualization often need to select something in order to act on it, because you want to get some values about uh, this uh, um, particular area. And what we here uh, try to find out is how can we make very simple gestures and infer what it is that people actually want to select, even though there will be hundreds of stars in the, you know, closer to what we, what somebody clicked on and further behind. How can we figure out what is, what it is that people are possibly even interested in? Okay, so here again, just some references for later, and if you got interested in, to work on immersive analytics, and. Um, yeah, so now at this point, I have uh, introduced you to three promising areas that, at the, that, have very, that, that have very close relationships between some work that's going on in HCI and some of the work that's going on in visualization. There are some I don't have the time to talk about that I think are similarly promising, and that is personal data visualization, where it's all about um, getting people to explore, explore data about themselves and uh, mobile visualization. And surprisingly, given how long we've had um, smartphones already, there is still a lot of work to do in this space. So a couple of years ago, I gave the capstone talk at the uh, Euro, uh, European Visual Analytics Workshop. And I asked this question about the audience, uh, to the audience in terms, uh, because I was still relatively skeptical about the acceptance of this kind of technology driven work in visualization, in, in visualization and visual analytics. And um, yeah, I wanted to people to rethink how much we should value as a community that this type of work that explores novel experiences with data. And I think by now, six years later, this question can be can be answered positively. I think the visualization community has really accepted that this work is important and that it's important to think about how to shape um, the future. 
And I think in particular, what is really uh, important is for HDI researchers and visualization researchers to work together to help shape what the future of data experiences will be like. And this can be experiences that are very personal for just looking at my own data or very important work-like scenarios. But in any case, um, I don't think we will be working on our desktop. We will keep working on desktop displays, but it will not be the only place where, where, where we will have to understand and look at data. And I think one of the um, things that this pandemic has really shown is that we need to work much harder on how to empower people to understand data and navigate data about the world in general or their personal world data that is person personally relevant to them. And again, just to sum up, I think it's important to work together because we can reach new audiences. We can really target people and have like target people with help them analyze data that have don't have access or understand the capability to understand data at this point. We can bring data to new data, social settings. Work in uh, or challenges of visualization can help to inspire novel interactions. We constraints such as having more pixels or less pixels uh, can lead to a lot of inspiration and new important contributions. And I hope I convinced some of you to uh, keep start working with visualization people, start publishing in the domain. And uh, I'm very happy to take questions now. Yeah, thanks a lot, Petra. Can can you hear me? Mm -hmm. Yeah, um, that was a really great talk, inspiring a lot of links between HCI and visualization more than I actually was aware of. Um, yeah, I'm looking in the YouTube um, chat, so there the audience can also ask questions. Um, but let me start with one. Uh, how different is embedded visualization from augmented reality? Is this something quite similar? Yeah, actually, that's a good question. I didn't mention this, but all of the areas that I showed you mm. today in more detail, they're very closely related. Yeah, you can, um, you can create embedded visualizations with augmented reality, mm. but you can also create them with other things. Like you can embed tiny little displays in an environment, for example, uh, as I showed with this uh, this breadboard example where they mm -hmm. stuck little LCD displays on this breadboard to prototype. Uh, so yeah. I would say um, augmented reality is a technique mm -hmm. to create um, embedded representations or situated. Mm -hmm. That's interesting. If I think about augmented reality, there are often many technical problems, how to overlay the real world and the, the virtual world. But apart from these technical problems, I always have the impression that perceptual problems are also quite important. Yeah, how to how to present the information in a way that depth and shape is really correctly perceived. Is this something you also have in mind when you talk about embedded visualizations? Yeah, a lot. So I didn't mention this here because I think that's a problem that really visualization researchers need to solve. Mm -hmm. um, it, it happens in all sorts of places. So currently, for example, um, I have a PhD student who's going to start looking at motion, for example, mm -hmm. how what happens, because you can imagine you're running around with your fitness tracker, and it's showing you data about your run or your heart rate or whatever, and you, you're constantly moving your hand up and down. And how, how well can people interpret even something as simple as a little donut chart while while the thing, while your hand is moving up and down your head is moving up and down or uh, and similarly you'll have exactly this problem when you're when you're working on embedded representations you're walking through the store you're just turning your head left mm -hmm. and right and you need to you know how much can you perceive when um, that is happening um, can we can we actually put a bar chart or is that already enough uh, too much right mm -hmm. um, mm -hmm. there's not that much research on that yet. This mm. is a wide open space. Mm. Okay, thanks a lot. Yeah, then I see one uh, question in the chat. Um, in addition to many um, applause for your talk, that's from Jürgen Ziegler. Where do you see the advantages of static data physicalizations, such as 3D printed ones, when display-based visualizations have the big advantage of being flexible, dynamic, and interactive? 
Yeah, so this is again one of the things that that really needs to be researched. There are very few studies so far on data physicalizations, and overall, this question is one that still needs needs a bet, needs more data to be fully to be supported based on evidence. Right? Personally, I think there are uh, scenarios where you want to use stat static physicalizations, maybe for you know, for teaching, for communicating in museums and so on. If, if you have um, very big data sets, you want to be able to change representations, look at it in multiple ways. Currently, well, that's not the way to go, though that's a, that's a very interesting challenge, right? People have imagined these kind of scenarios where you print a data physicalizations and then you can throw it into a, a can, it gets disassembled and gets printed in some other form very, very quickly. You know, if you can, if you want to do a project on that, that would be fascinating. Mm -hmm. Okay, I see currently no further questions in the chat. I have one more that is related to immersive analytics. On the one hand, I read a lot um, from InfoVis authors um, where they basically say 3D rarely helps and often hurts, yeah? Um, and showing things in, in 3D is, is considered often not so convincing. Argued by, for example, um, the fact that we are not from our evolution prepared to see scatter plots or any point clouds in 3D, where depth cues su such as shadows, for example, would, would not help so much. Um, do you think that um, immersive analytics is, is even more on this side um, rarely helps and often hurts? Um, or is this somehow different with, with immersive technologies? Yeah, so my, my uh, understanding is that now with immersive technology, people are hoping that they can combat this belief that 2D okay. is, it doesn't work. Mm -hmm. uh, I, I think originally where this was coming from is that we had to display abstract data on a flat screen, right? Mm -hmm. and this, this constraint is gone as soon as you start going in, in real like VR mm -hmm. uh, environments. So again, this whole notion of having abstract data looked at in uh, immersive um, yeah, environment needs a lot of a lot more re perceptual research also and to what extent people understand it. And there's all of these things you pointed out before where as soon as we start moving around in, in a virtual environment and looking at um, yeah, it depends on how it's like pr data that is kind of in 3D, sometimes the third dimension has a meaning, sometimes it doesn't. To what extent does that impact the perception of the data itself? I, I, there's, no, there's no evidence that I you know, could cite to you that would say um, that it's no longer a problem or that it's still a problem, but I, I have the impression that researchers really in immersive analytics are trying to, to figure this out. Mm -hmm. Yeah, thanks a lot. Yeah, if there are no further questions, um, then I would close this opening session. Um, yeah, it's a little bit a pity again that we cannot meet physically. So typically, um, as an organizer, I would hand over some, some present to the invited speaker and, and shake hands and really say on a very personal manner, um, thanks for this great talk. I can do this only remotely. Thanks a lot, Petra. Yeah. And yeah, the next session will, will start at um, two o'clock, the first paper session from the M MCE side. And also the bar camp will continue on, on two o'clock, um 14 Uhr. Thanks a lot.